Bom pessoal, estou de volta e hoje para trazer mais análise para vocês de Bitcoin, hoje a gente tem o Bitcoin chegando na casa dos 37 mil, nova formação de alta máxima anual e nesse momento muita gente acaba ficando empolgado querendo comprar e agora o que eu devo fazer, será que eu compro, será que eu vendo, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e a gente vai falar também sobre algumas altcoins, temos aí algumas altcoins explodindo, a gente tem o um Link subindo bastante, a gente tem o SDAO subindo bastante e a gente vai dar uma olhada nessas altcoins também, tá bom? E o principal, pontos de oportunidade, tá bom? Olha só, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Então, se inscreve aí para você não perder os vídeos e entra lá no grupo do Telegram. Ainda continua aberto, o link tá na descrição, muito em breve eu vou estar tá fechando o grupo. Como vocês sabem, o grupo ele fica aberto sazonalmente. Eu não deixo ele sempre aberto, então se você quer entrar no meu grupo do Telegram gratuito, tá aberto e por lá a gente pode bater um papo, tá bom? A galera já tá trocando ideia, a gente já tá falando sobre, esse, sobre essa alta do Bitcoin, pontos de oportunidade. Se você quer receber tudo isso em primeira mão, entra lá no grupo do Telegram. É gratuito e por lá eu não te vendo nada. É uma comunidade onde tá todo mundo focado em criptomoeda, tá bom? E vamos lá para análise, vamos ver aqui o que tá acontecendo com o Bitcoin, que tá subindo nesse momento de forma desenfreada. Quase 4% de valorização para o Bitcoin no dia de hoje. E o que está fazendo o Bitcoin subir tanto? Bom, aquela velha história de ETF de Bitcoin. Mais uma vez voltamos àquela história de possibilidade de aprovação de ETF. E é isso que está subindo, que está fazendo o Bitcoin subir para o dia de hoje, tá bom? Isso aí é até uma notícia aqui falando sobre a janela que a SEC tem para a aprovação, sobre a possibilidade da SEC aprovar 12 ETF de Bitcoin no dia de hoje, porque abriu-se uma janela entre o dia 8 ao dia 12, onde existe a possibilidade da SEC simplesmente aprovar todos os 12 ETFs de Bitcoin de uma só vez. Abriu essa janela e existe essa especulação para aprovação dos 12 ETFs de Bitcoin. Isso pode acontecer, não que vai acontecer, e se acontecer a gente vai ter o Bitcoin explodindo. E essa valorização já é o institucional precedendo essa aprovação de ETF de Bitcoin. Tá, pessoal? Então a gente tem aqui até alguns analistas da Bloomberg falando sobre a possibilidade, lembrando, possibilidade não é algo que vai acontecer, não é fato ainda, tá bom? Então o mercado já está é, se antecipando, já está comprando, já está colocando seus bitcoins em carteira, porque se sair a aprovação de ETF de bitcoin no decorrer dessa semana ou até mesmo da próxima semana, daí é alta infinita para bitcoin. Tá bom? O que a gente está tendo agora é só uma degustação do que pode acontecer. Toda essa valorização é só uma degustação do que pode acontecer após a aprovação ou lá para início de 2024, tá bom? Faz muito tempo que eu venho falando sobre isso aqui para vocês, mas tem um detalhe muito importante, que se não for aprovado esse mês, a gente pode ter ali um momento de correção para Bitcoin, onde a gente vai ter algumas oportunidades. Mas lá na frente a gente fala sobre isso, tá bom? O importante é focar aqui no que fez o Bitcoin subir. E tem outra notícia muito importante também, que fez o Bitcoin subir, que ajudou a impulsionar o Bitcoin, que é o Ginsler falou que, falou não, sugeriu que está aberta uma reinicialização da FTX. Para quem tem pouco tempo de mercado, está iniciando no mercado agora, a FTX foi uma exchange que colapsou no ciclo de baixa e nesse momento eles estão lutando para tentar reabrir a FTX. Porém, ele sugeriu que qualquer outra pessoa que quiser estar nessa área, eu diria, faça isso dentro da lei. Foi o que ele citou ali em uma coletiva. Mas será que existe a possibilidade? Qual que é o impacto da volta da FTX? Na minha opinião, Existe a possibilidade da FTX voltar isso vai ser muito bom para aquela galera que perdeu dinheiro com a FTX. Essa galera que perdeu dinheiro, que está com dinheiro preso na FTX, vai ter a possibilidade de ressarcir, de pegar esse dinheiro. Quem tem Bitcoin preso não vai querer vender agora e que tem, por exemplo, o SDT ou alguma stablecoin vai ter a possibilidade de comprar. Isso pode trazer mais pressão compradora para o mercado, tá bom? E é uma notícia positiva não só para valorização, tá bom? É uma notícia positiva aí para aquela galera que perdeu muita grana. Teve muita gente que perdeu dinheiro com o colapso da FTX. Então isso vai ser muito bom para essa galera também, tá? E uma coisa muito importante que eu sempre observo nas valorizações de Bitcoin é o volume. Vamos dar uma olhada aqui e ver como que está o volume do Bitcoin. Será que a gente tem o volume subindo? Será que a gente tem o volume estagnado? Isso é muito importante observar, pessoal, porque se a gente tem alta no, no preço de qualquer ativo, tá? A gente precisa de volume de negociação, porque vai mostrar que essa alta 
é por pressão compradora. A gente tem muitas pessoas negociando com a valorização, mostra que as negociações são na ponta compradora. A gente teve um aumento repetindo no volume aqui, chegando a 26 bilhões, porém a gente precisa ultrapassar essa marca dos 26, tá? Porque aqui quando chegou nessa valorização anterior dos 35,500, onde o Bitcoin encontrou uma resistência, ele também estava com 26 bilhões em volume de negociação. Então, para que a gente tenha uma continuação, a gente precisa de mais volume, mostrando que essa valorização é por pressão compradora e é uma pressão compradora contínua, tá bom? Então é importante a gente estar tá fazendo essa observação aí no volume. Um detalhe muito importante, quando você for observar volume, utilize alguma plataforma que pegue o volume agregado de todas as outras exchanges e junte tudo e mostre o volume total, tá bom? Porque se você olhar aqui, por exemplo, no Trading View, você vai ver o volume de uma só exchange, você não vai ver o que está acontecendo nas outras exchanges. Utilize o volume total de todas as exchanges aí para estar tá monitorando, tá bom? Voltando aqui para o Bitcoin, nesse momento o que eu observo no Bitcoin, pessoal, é o rompimento, um rompimento improvável, tá? Geralmente a gente tem a possibilidade de rompimento para baixo quando temos essa formação gráfica. Eu tinha mostrado para vocês essa formação gráfica e a possibilidade de rompimento para baixo. Eu até errei na análise porque eu acreditava que o Bitcoin ia tocar aqui e ia voltar direto para 34 ou até mesmo 33. Só que ele rompeu para cima, o que é muito bom, até eu gosto de errar essas análises assim, porque quanto mais valoriza, independente se eu estou certo, se eu estou errado, é bom para a nossa carteira, é bom para quem está posicionado, tá bom? E eu sempre falo para vocês que, independente do que aconteça, você precisa estar preparado, por isso que a gente vem comprando aos poucos, e quando isso acontece, a gente já está preparado, a gente já está surfando essa valorização, tá bom? A gente tem o Bitcoin subindo 4% aí para o dia de hoje, rompeu para cima, só que é importante a gente observar esse rompimento para cima e comparar aqui com o que está acontecendo com o Ethereum, o Ethereum já precedeu esse movimento de rompimento para cima com possibilidade de passar a subir até a próxima resistência em 2 mil dólares, na minha opinião isso pode acontecer com o Bitcoin, porém veja que aqui no Ethereum ele estabilizou um pouco, ele estagnou acima dessa região, ele até lateralizou aqui dentre a região de 1870 até essa região de 1900, depois rompeu para cima e, a, e agora existe a possibilidade da continuação mesmo lateralizando um pouco aqui no gráfico de 4 horas. Mesma coisa que pode acontecer com o Bitcoin, tá pessoal? Ele pode voltar um pouco aqui, lateralizar, estagnar um pouco aí para o decorrer dos próximos dias, porque a gente tem uma valorização muito extensa, o mercado precisa pegar impulso para a partir de então a gente ter a continuação até os 38. Só que um detalhe muito importante, nada disso adianta, nada da análise que eu trouxe aqui adianta se sair a aprovação de TF de Bitcoin amanhã, porque se sair o Bitcoin não vai estabilizar, o Bitcoin não vai pegar impulso, o mercado vai simplesmente subir. Se sai mais notícias sobre ETF de Bitcoin, o mercado vai simplesmente subir. Porém, o que importa é saber o que fazer agora. Luiz, o que eu faço nesse momento? É momento de estar comprando? É momento de estar realizando? Vejo que nesse momento tem algumas pessoas realizando. Muito cuidado, tá? Porque você pode estar saindo em um momento errado. Porque a gente tem o mercado começando a subir agora. E para aquela pessoa que quer comprar, na minha opinião, eu não acredito que a gente está em um momento de compra. Por quê? A gente compra em bases de preço. Por mais que ele venha a subir até 38 direto para o decorrer do dia de hoje ou até mesmo amanhã, a gente precisa de uma estabilização para confirmar para a gente que ele vai dar a continuação na valorização. Então, por mais que ele venha até 38, por exemplo, ele vai lateralizar um pouco e depois ele vai romper. Nesse rompimento aqui, por mais que a gente compre um pouco mais caro, mas a gente vai fazer algumas compras. A gente vai comprar Bitcoin? Não. Aí já não vai ser momento de comprar Bitcoin, porque a gente vai ter Bitcoin a 38 mil dólares. Aí a gente compra algumas altcoins e aquelas altcoins que ficaram para trás, como por exemplo o DOT. Falei sobre o DOT lá no grupo do Telegram. Repito, se você não está no grupo do Telegram, está aberto e está na descrição, tá bom? Falei sobre o, o DOT e passei algumas altcoins também. O DOT é uma das altcoins que ficou para trás. A gente teve o Link subindo, a gente teve a Solana subindo e... A DOT ainda não subiu, não teve uma valorização expressiva. E isso pode acontecer a qualquer momento aqui no DOT, tá bom? Tava formando uma cunha que ia existir a possibilidade de rompimento para baixo, para uma formação de base de preço, para pegar impulso e subir até 7, 8, 10 dólares por unidade. Isso pode acontecer a qualquer momento aqui no DOT. A mesma coisa que eu falei lá no link quando estava 7 dólares, eu vou repetir aqui para o DOT. Muito cuidado para você que quer se expor agora, para não ficar para trás, tá bom? E para você que está procurando alguma altcoin para estar tá se expondo agora, que a gente tem todas as altcoins subindo muito, 
O DOT é uma das altcoins que não teve um impacto muito positivo no preço ainda e isso vai acontecer a qualquer momento, tá bom? Existe a possibilidade desse rompimento para baixo, uma correção até 4 dólares, vai ser oportunidade, vai ser base de preço, mas eu observo que a gente está vendo um rompimento aqui para cima dessa cunha, um padrão, um rompimento improvável, geralmente rompe para baixo. Isso mostra para gente pressão compradora, uma pressão compradora suficiente para romper até os padrões que mostra a tendência de baixa, possibilidade de queda, então isso é muito importante a gente está observando também, tá? E a próxima resistência aqui para o DOT vai estar tá em 5,50 ou até mesmo lá em 8, 9, 10 dólares, assim como está acontecendo já com o link. Então, isso é muito importante a gente estar tá observando, por quê? Por mais que a gente tenha essa valorização, a gente tenha essa formação de padrão, aqui o Bitcoin já vai estar tá relativamente caro para a gente estar tá comprando. A gente vai ter uma continuação para Bitcoin, uma continuação de valorização quando isso acontecer, mas a gente passa a pegar as altcoins que vai nos oferecer o melhor risco retorno, um potencial retorno mais alto, tá bom? Então a gente observa o que está acontecendo no Bitcoin, a gente vai observar aqui essa possibilidade de formação para a gente estar tá pegando algumas altcoins. Mas Luiz, existe a possibilidade do preço voltar? Sim, existe a possibilidade do preço voltar. E onde você vai estar tá se posicionando? Aqui na base, tá? Em 36,400, 36,500. Se não romper, porque se romper para baixo, ele vem direto para 34,800. Voltou aqui para 36,500, segurou, aqui a gente tem base, tá pessoal? Então a gente compra um pouco aqui, a gente pode estar tá fazendo posições aqui em Bitcoin, porque vai estar tá, ainda vai continuar em um preço interessante, principalmente posições para trade. E aquelas compras lá, daquelas altcoins que ficou para trás e que existe a possibilidade de estar tá passando a subir de forma mais acentuada do que a maioria das outras altcoins, tá bom? Para Bitcoin é isso que eu estou de olho a princípio e vindo aqui para as altcoins como por exemplo o Ajax, tá? eu estou observando bastante os tokens de inteligência artificial nos últimos dias porque à medida que o mercado vai subindo as altcoins, algumas altcoins vai entrando em evidência e na minha opinião os altcoins que mais vai entrar em evidência serão os tokens de inteligência artificial, tá? então por esse motivo que eu venho falando bastante sobre inteligência artificial aqui e se você quer receber tokens, se, se você quer receber análise de inteligência artificial, se inscreve aí para você não perder os vídeos. E vindo aqui para o Agix, pessoal, veja aqui, a gente teve uma formação de um pullback bem interessante aqui no Agix em 24 centavos de dólar. Não sei se você lembra lá do vídeo que tinha falado para você sobre a possibilidade de rompimento para baixo. E teríamos a confirmação se houvesse um fechamento abaixo dessa região, abaixo ou dentro dessa, desse período de lateralização, veja o que aconteceu. Ele fechou acima, fechou acima e subiu. Então, por isso que é muito importante a gente esperar as confirmações. E eu falo sobre isso todos os dias aqui no canal, tá bom? É sempre muito importante você esperar essa confirmação, porque o preço está ultrapassando, você acredita que rompeu. Mas não, ele simplesmente está ultrapassando a pressão compradora, a força compradora, os touros, os compradores, passou a absorver todas essas vendas aqui nesse momento e segurou acima dessa região. Mostra pra gente pressão compradora. Então, o que vai acontecer depois? valorização, tá bom? Nesse momento a gente tem uma micro resistência aqui nessa região de 25, rompeu essa região de 25, próxima resistência lá em cima em 26, rompeu 26, próxima resistência só em 32 centavos de dólar, tá bom? Isso para médio prazo, porque para longo prazo aí os alvos são outros, tá bom? Vindo aqui para esse DAO que já está valorizando aí mais de 10% para o dia de hoje, eu observo, pessoal, que a gente tem uma possibilidade de ver o SDAO subindo até essa próxima região de resistência em 78 ou 80 centavos de dólar e estagnando dentro dessa região. Assim como aconteceu com atrás, ele subiu, a gente tinha um período de lateralização aqui, tá? Ele subiu até essa região, lateralizou um pouco para pegar impulso e rompeu essa região. Veja que quando a gente observa no gráfico de 4 horas, ele voltou um pouco para pegar impulso, tinha falado, tinha comentado para vocês sobre isso, e existia a possibilidade dele voltar até 70, até 47, não voltou, voltou no meio do caminho aqui em 50 centavos de dólar e já pegou impulso para subir até 63, 64. O que é muito importante que eu estou observando nesse momento é que ele confirma para a gente aquele padrão que tinha falado para vocês, que é um padrão de reversão ou um fundo duplo. Ele veio, formou esse fundo duplo, rompeu, confirmou para a gente e agora existe a possibilidade da valorização até 80 centavos de dólar. Luiz, onde é que está a oportunidade para compra em SDAO agora? Eu não compraria SDAO nessa região que está, porque o potencial acaba diminuindo um pouco, tá? Eu compraria se ele voltasse um pouco aqui, corrigisse até 54, 55 e segurasse aqui nessa região. Aqui formaria uma base e eu 
me posicionaria um pouco mais nessas regiões, tentando buscar aqui a as próximas valorizações aí, isso observando para médio e longo prazo, não para realizar em 80 ou em 1 dólar por unidade. Tá bom? Vindo para o FET, que está subindo aí mais de 6% para o dia de hoje. O FET no gráfico diário, ele está rompendo aquela região que tinha falado para vocês. Tá? Ele tinha formado essa lateralização, assim como formou lá no SDAO, assim como formou lá no AGIX. Então, ele está seguindo basicamente o que os outros ativos de inteligência artificial formou. E existe a possibilidade de uma continuação até 47%. Tá bom? Fique atento aí, principalmente para você que está posicionado em FET ou para você que pretende estar tá posicionado em FET, tá, pessoal? Nesse momento eu não consideraria estar tá comprando mais, tá baixando preço médio, porque eu gosto de comprar em base e a gente está vendo o mercado subindo de forma desenfreada. Não acredito que está interessante comprar aqui nessa região, mas sim está observando a possibilidade dele voltar de novo aqui para 33. Se voltar, dá para a gente se posicionar um pouco, mas acaba ficando um pouco mais improvável essa volta, porque a gente tem todo o mercado subindo, a gente tem Bitcoin subindo bastante, altcoins de inteligência artificial, tokens de inteligência artificial subindo bastante, então fica improvável. Quem se posicionou lá atrás, quando eu falei, em 21, show de bola, parabéns, está pegando aí uma bela de uma valorização. Agora, para você que ficou para trás, infelizmente, você tem que buscar aquelas altcoins que não se valorizou tanto ainda, como, por exemplo, o DOT e mais algumas altcoins que eu vou passar lá no grupo do Telegram, tá bom? E alvos aqui para o FED, pessoal, muito cuidado, tá? Eu estou vendo muita gente já realizando, já vendendo, pessoas que comprou para longo prazo e já está vendendo agora. Agora, para você que comprou para médio e longo prazo, não é momento de estar tá realizando. O mercado está começando a subir agora. Se você comprou para 2025, segura até lá, segura até 2025, porque a gente vai ter uma valorização mais expressiva. A gente vai passar por algumas turbulências no meio do caminho? Sim, vai ter algumas turbulências no meio do caminho, mas a valorização vai ser mais expressiva, tá bom? E muito cuidado com realização agora. Alvos aqui para o FET. A gente tem alvos em 47, mas não acredito que seja alvo para a gente estar tá vendendo, tá? Depois lá em 1 dólar por unidade. Existe sim a possibilidade da continuação e a valorização até 1 dólar aí para o decorrer dos próximos dias ou semanas, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você, para o vídeo de hoje, tá? E para o vídeo não ficar mais longo, depois eu volto aí para estar tá trazendo algumas altcoins. E também tokens promissores e tokens que ficou para trás e que tem potencial para subir bastante. Não está inscrito? Se inscreve para você receber os próximos vídeos e entra lá no grupo do Telegram. Está aberto e está na descrição. Muito em breve eu vou estar tá fechando e você não vai conseguir entrar lá, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!